கொழுக்கொம்பு அத்தியாயம் ஒன்று அவளா இவள் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாட நன்னயம் செய்துவிடல் டு பனிஷ் ராங் வித் கைண்ட்லி பெனிஃபிட்ஸ் வில் ஷேம் த சோல்ஸ் ஆஃப் த ராங் டூவர்ஸ் உச்சி வேலை தாண்டிய பகல் பொழுது ஆதவனின் அகோரம் உக்கிரமாக கோலோச்சும் வேலை தகரடப்பா பஸ்ஸின் கூரையை தகித்த ஆதவனின் அகோரம் பயணிகளின் சிரசு வழி அனைவரையும் வியர்வையில் குளிக்க வைத்திருந்தது நெற்றி வழி கழுத்தின் ஊடாக வழியும் வியர்வையை கைக்குட்டையால் துடைத்து கொண்டாள் வித்யா கைக்குட்டையோடு சேர்ந்து கையும் வியர்வையால் கசகசத்தது வெளிர் பச்சை நிறத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத சிறிய ஊதா பச்சை பூக்கள் கொண்ட ஜிபி ரக சேலை கழுத்தில் மெல்லிய தங்க மினிமுறுப்பு இடது கையில் மோதிரம் அத்தியாவசிய கை கடிகாரம் பாதுகாப்பு கருதி விதவையான நெற்றி ரொம்பவும் எளிமையான தோற்றத்தில் இருந்தால் வித்யா ஜன்னலோரம் அமர்ந்திருந்தவள் கண்ணாடி தடுப்பை இன்னும் விசாலமாக்கி கொண்டாள் வெப்பு காற்று முகத்தை முகர்ந்து சென்றது கூடவே நகரின் புழுதியையும் வாரி அடித்தது வித்யா பஸ்ஸினுள் ஒரு கணம் திரும்பி நோட்டம் விட்டாள் பஸ் முற்றாக நிரம்பி வழியும் ஆனாலும் நடத்துனரின் மனம் பெருந்தன்மையானது ஒவ்வொரு தருப்பிலும் நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றி நிரப்பி கொண்டிருந்தான் காலிபு வயதை எட்டி பார்க்க தொடங்கும் பருவம் அவனுக்கு பெரியவன் என்ற கற்பனையில் வீசிய மரியாதையற்ற ஒரு அலட்சிய பார்வை அடிக்கடி ஷர்ட் பட்டையை தூக்கி போட்டுக் கொள்ளும் ரொம்ப சாதாரணமான மெனாரிசம் அவனுள் ஒரு ஹீரோ நினைப்பை தூற்றுவிக்கிறதோ எனவோ அவன் பயணிகளை முற்றாக பெருந்தன்மையோடு ஏற்றி கொண்டிருப்பது கொஞ்சம் வேடிக்கையாக இருந்தது வித்யாவிற்கு இவன் வயதில் உள்ள எத்தனை இளம் உயிர்கள் வடக்கே உயிர் தியாகம் செய்து கொண்டு ஹீரோவாகி கொண்டிருக்கின்றன என்று அவள் மனதின் மலைமேகங்கள் மெதுவாக விட தொடங்கின வித்யாவின் அழகு விழிகள் இப்போது சூழலை மீண்டும் துளாவிக் கொண்டிருந்தது பஸ் தலைநகரின் சந்தடி நிறைந்த ஆமர் வீதியில் நின்றிருந்தது சந்தடியில் மட்டுமல்ல இது சரித்திரத்திலும் கோடி நிகழ்வை பிற்காலத்தில் நினைவு கூறப் போகிறது என்பதை அவளோ யாரோமோ அப்போது அறிந்திருக்கவில்லை இது அவளுக்கு தலைநகரின் மிக பரீட்சியமான இடம் கடந்த சில வருடங்களாக இப்பகுதியில் வித்யா உலா வருகின்றான் தலைநகரின் பெரும்பகுதி அவளுக்கு அத்துப்படி நிலக்கடலை வாசனை அவள் நாசியை தாக்கியது பக்கத்தில் இருந்த நடுத்தர வயது முஸ்லீம் மாது வாய் அசைத்துக் கொண்டிருந்தாள் நிலக்கடலை என்றால் அப்பாவிற்கு பிரியும் அப்பாவிற்கு மட்டுமா வித்யாவிற்கும் தான் கடற்கரை மணலில் கால் புதைய புதைய குளிர் காற்று உடலை வருட போட்டி போட்டுக்கொண்டு சாப்பிட்ட இளவயது இனிய அனுபவம் வித்யாவால் மறக்க முடியாது வாசனை நாசியை தாக்க தந்தையின் நினைவுகள் இதயத்தை தாக்கியது சுந்தரேசன் அவளுக்கு தந்தை மட்டுமல்ல சிறந்த ஆசான் மூன்று நண்பன் தகுந்த நேர அறிவுரையாளன் மொத்தத்தில் தந்தையே அவள் உலகம் லேசில் கோபப்படாத எதையும் லேசாக எடுத்துக்கொள்ளும் தன்மை சேண்டிவிடும் நகைச்சுவை பீச்சு எதிலும் அறிவுபூர்வமான ரசனை இவை அவள் தந்தையின் மொத்த வடிவம் தீவிரமான பிடிவாதம் சில வேளைகளில் மறைப்பு அந்த குணத்தை கூட வித்யா வெகுவாக ரசிப்பார் ஒருவருடைய நல்ல குணங்களை மட்டுமல்ல எதிர் குணங்களையும் ஏற்று ரசிக்கும் போதுதான் அவரை நாம் உண்மையிலேயே நேசிக்கின்றோம் எதற்கேனும் தந்தை தீவிரம் காட்டும் போது அப்பா உங்களிடம் எனக்கு கூடுதலாக பிடித்ததே இந்த பிடிவாதம்தான் என்று சொல்லி சிரிக்கும் போது தந்தையின் நிலை இழகிவிடும் அவளுடைய இந்த ஆப்டமிஸ்டிக் அதாவது எதிலுமே நல்லதை தேடுகின்ற தன்மை சுந்தரேசனுக்கு அதிசயத்தில் ஆழ்த்தும் பரம்பரை அழகுகளின் நிமித்தமோ தந்தையின் சகவாச தோஷமோ தந்தையின் பல குணங்கள் அவளிடமும் இடம் பிடிக்கப்பட்டன தாயின் சீதனமாக வந்த விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மை வித்யாவை தந்தையிடமிருந்து வேறுபடுத்தியது அம்மாவிற்கு பூஜையான மனசு அதில் பக்தி பயம் புண்ணிய ரசனை என்பதை ஏராளமாகவே இருந்தன சிறு வயதில் அவளுக்கு நல்ல ஞாபகம் அம்மா அடிக்கடி சின்ன சின்ன விடயங்களுக்கெல்லாம் விரீதமாக நினைத்து பயப்படுவாள் தனக்கு காய்ச்சல் வரும்போது 
பள்ளியில் இருந்து கொஞ்சம் தாமதமாக வந்தால் அப்பாவிடம் அடிக்கடி வரும் கேசான நெஞ்சுவி இப்படி எத்தனையோ விடயங்கள் இது விடயமாகவே அப்பா அம்மாவை சீண்டுவதுண்டு ஈஸ்வரி இப்படியே எல்லாத்துக்கும் பயப்பட்டா வாழ இயலாது கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் லேசா எடுத்து பழகு அதன் என்று அந்த நாளில அப்பா அம்மா எல்லாரையும் விட்டுட்டு என்னோட வந்து ரெஜிஸ்டர்ல கையெழுத்து போட்டனே அப்ப எப்படி பயம் இல்லாமல் போச்சு என்று வித்யாவை பார்த்து கண்ணடித்து கொண்டே அம்மாவை கேள்வி செய்வது வழக்கம் வித்யாவிற்கு இது சுவாரஸ்யமாகவே அப்பா அம்மா திருமணம் காதல் திருமணமா இந்த அம்மாவுக்கும் இந்த பயந்தாங்கொல்லிக்கு கூட காதல் வந்திருக்கிறதா என்ற நினைப்பே வித்யாவிற்கு சிறுப்பை தோற்றுவிக்கும் அம்மாவின் முறைப்பையும் மீறிக்கொண்டு அப்பா உங்களை காதலிக்க கூட கொஞ்சம் லேட்டா வந்தாலும் அம்மா சுந்தா என்ன மறந்துட்டாரோ ஏமாத்திட்டாரோ அப்படின்னு கவலைப்பட்டிருப்பா இல்லையாப்பா என்று சுந்தா என்பதை அம்மா சொல்வது போல பாவனை செய்த போது சுந்தரேசன் குழுங்கி குழுங்கி குழந்தை போல சிரிப்பார் அவருடைய சிரிப்பும் குழுக்களும் அவளுக்குள்ளும் வந்துவிட்டது போன்ற ஒரு உணர் பெரும் குழுக்களுடன் பஸ் நின்ற போது பயணிகளும் நோக்கி சாய்ந்து மீண்டனர் பலரின் வாய்கள் பெரிதாக ஏதோ முன்னிறுத்தனர் வித்யாவின் நெற்றியும் முன்னிருக்கை கம்பியுடன் மோதி மீண்டது அவள் இதழ்களும் அப்பா என்று கேட்க முடியாதபடி முன்னுடுத்தனர் வழியிலும் எப்போதும் வித்யா அப்பா என்றுதான் அழைப்பது நழுவிய புத்தகங்களை இடது கையால் அணைத்து கொண்டாள் இடது கையில் புதைந்திருந்த கடிகாரத்தை பார்த்தாள் மணி பிற்பகல் இரண்டு முப்பது என்று முட்கள் கூறினர் தங்க நிற விளிம்பு பட்டியுடன் கூடிய கருப்பு டயலில் தந்தையின் பாசமுகமும் தெரிந்தது அவரின் அன்பு பரிசு இன்று அவள் கரங்களில் ஆனால் அவள் தந்தை புதைகுழிக்குள் அமலத் தொடங்கியவளை மீண்டும் ஒரு குழுக்களுடன் பஸ் வெளியே இழுத்தது பஸ் நகரின் பிரதான டவுன் ஹால் சந்தையில் நின்றிருப்பது புரிந்தது வண்டியின் இருக்கம் பெருமளவில் தளர்ந்திருந்தது அவளது காலியான பக்கத்திருக்கையை நிரப்பி இருந்தான் ஒரு இளைஞன் கையில் புத்தக கட்டு அவன் நூல் நிலையத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்றது பொருளியல் என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருந்த புத்தகம் மேலிருந்தது அவன் பின்னால் இருந்தவனிடம் திரும்பி நாளைக்கு லெக்சருக்கு ஒக்சோனியாவுக்கு வரமாட்டேன் வாங்கி வை சுந்தரேசனும் ஒக்சோனியாவில் மிகச்சிறந்த பொருளியல் விரிவுரையாளன் ஒக்சோனியா என்ற பெயர் மீண்டும் தந்தையை அவளுக்கு நினைவூட்டியது மெல்லிய சோகமலையோட மௌனமாக இருந்த வித்யாவின் அழகு பக்கத்தில் இருந்த பிரபுவை சீண்டச் சொன்னது கொஞ்சம் குறும்பாக பின்னால் இருந்த கேதீசிற்கு வித்யாவை கண்காட்டினான் வித்யாவிடம் இன்னும் அதே அமைதி தினமும் இப்படி பல அனுபவங்களை சந்தித்திருக்கிறாள் வித்யாவின் சலனமற்ற நிலை தோற்றம் அவளை சிங்கள பெண் என்று இருவரையும் முடிவு எடுக்க வைத்தது மீண்டும் பஸ் மெதுவாக நகர தொடங்கியது ரவிராஜ் அவசரம் அவசரமாக வந்து விட்டினான் கையில் இருந்த பெரிய புத்தகங்கள் நீளமான காகித சுருட்களை ஹலோ கேன் யூ பிளீஸ் என்று பிரபுவிடம் நீட்டிய போது பிரபு வாங்கி கொண்டான் ரவிராஜுக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருந்தது வெயிலின் பொம்மை வயிற்றில் புகைய ஆரம்பித்த பசி பசியை அவனால் எப்போதும் பொறுக்க முடியாது பசி திருப்போரையும் பார்க்கவும் பொறுக்காது கம்பெனி பிக்கப்பை கொண்டு வந்திருக்கலாம் நேரம் மிச்சம் ரவியை பொறுத்தவரை அவனுக்கு இப்போது நேரம் பொன்னை விட இப் விலை மதிக்க முடியாது பிரபுவும் கேதீசும் பேசிக் கொள்வது அவன் காதிலும் மெதுவாக விழுந்தது பிரபு பக்கத்தில் இருக்கும் பெண்ணை பற்றி கிண்டலாக தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பேசி சிரிப்பது ரவிக்கு கணேஷை நினைவூட்டியது கணேஷும் இப்படித்தான் கண்டித்தால் அச்சா இதெல்லாம் சீரியஸா எடுக்க கூடாது இப்ப இந்த பெண்களும் இதை விரும்புவாங்க சும்மா சும்மா முறைப்பாங்க அவ்வளவுதான் இது பெண்களை பற்றி அவனின் கருத்துக்களில் ஒன்று இதை பல முறை கணேஷ் ரவிக்கு நிரூபித்தும் உள்ளான் கணேஷின் நல்ல குணம் கிண்டலிலும் வரம்பு மீறுவதில்லை ரவிராஜ் ஜனலோரம் அமர்ந்திருந்த வித்யாவை நோக்கினான் முகம் சரியாக தெரியவில்லை வெளியே தெருவை வேடிக்கை பார்க்கும் நிதானம் வேறோர் உலகில் சஞ்சரிக்கும் நிலை மச்சான் ஆள் செவிடு போல கேதீஸ் கிசு கிசத்தான் பாவம் ஆள காணாத பிரிவு சோகம் போல இருக்கு மச்சான் பிரபுவின் பதில் இல்ல மச்சான் பாஷ விளங்க இல்ல விளங்கி இருந்தா நீ அவுட் பஸ் தேர்ஸ்டின் கல்லூரியை கடந்ததும் நின்றது நிறுத்தப்பட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இராணுவ வீரன் ஒருவனின் அதிகாரத்துடன் பஸ்ஸை நிறுத்தி பயணிகள் எல்லோரையும் இறங்கும்படி கட்டளை நகரில் திடீர் சோதனை சாவடிகள் ஏற்படுவது சர்வ சகஜமான நிகழ்ச்சி பஸ்ஸினில் ஏறி 
இரண்டு இராணுவ வீரர்கள் சோதனையிட்டனர் வெளியே நின்றிருந்த பயணிகள் எல்லோரிடமும் வரிசையாக அடையாள அட்டைகளை சோதனையிட்டுக் கொண்டு வந்தான் ஒருவன் பிறவுடன் கொஞ்சம் கராராகவே விளக்கம் கேட்டான் இப்போது பாஷை பிரச்சனையால் உண்மையிலேயே கேதீசும் பிறவும் திணறினார்கள் சரளமான சிங்களத்தில் மிக மென்மையாக வித்தியா அவர்கள் ஆக்சோனியா மாணவர்கள் தன்னுடைய உடன்பிறவா சகோதரர்கள் என்பதை கூறினான் அறையும் குறையுமாக பிரபுவுக்கு புரிந்தது இனம் புரியாத வெட்க உணர்வு பிரபுவையும் கேதீசையும் திங்கி தென்றது பிரபாகரன் என்ற பெயர்தான் பிரபுவுக்கு சங்கடம் கொடுத்தது அது பிரபுவுக்கு மட்டுமல்ல அந்த இராணுவ வீரனையும் குழப்பியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் வித்யாவின் பேச்சையும் அவளையும் கூர்மையாக அவதானித்துக் கொண்டிருந்த இராணுவ வீரன் அவளுடைய அடையாள அட்டையையும் பள்ளி அடையாள அட்டையையும் வாங்கி பரிசீலித்தார் ஓ குருவரையக் ஆயுவன் இங்கிலீஷ் டீச்சர் முதலில் சிங்களத்தில் தொடங்கி பின்னர் ஆங்கிலத்தில் வினாவியவனுக்கு மிக தெளிவாக ஆங்கில உச்சரிப்புடன் வந்த அவள் பதில் பிரபுவுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்தது வண்டியில் ஏறும்படி சைகை செய்துவிட்டு நகர்ந்தான் அந்த இராணுவ வீரன் இவ்வளவையும் ரவிராஜும் அவதானித்துக் கொண்டிருந்தான் பழமை போல தன்னுடைய அட்டைகளையும் காட்டிவிட்டு பஸ்ஸினில் ஏறினான் வித்யாவின் அருகில் இருந்த இருக்கை இப்போது காலியாக இருந்தது பிரபு இப்போது பின்னால் கேதி சரியில் இருந்தார் பிரபுவிற்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை குற்ற உணர்வு மேடம் மிஸ் என்று தடுமாறினான் திடீர் மரியாதை வித்யாவிற்கு சிரிப்பு பக்கவாட்டில் திரும்பினான் தேங்க்யூ சாரி முரண்பாட்டுடன் முடித்தான் பிரபு உதவிக்கு நன்றி தன் செயலுக்கு மன்னிப்பு வித்யா புரிந்து கொண்டாள் வகை இயல்பாக வித்யா பரவாயில்லை என்றபோது இருவருக்கும் மீண்டும் மின்னல் அதிர்ச்சி ஓ தமிழ் கூட தெரியுமா ரவிக்கு பிரபு கேதிசை நினைக்க ஒரு நகைச்சுவையான பரிதாப உணர்வு ஒளி ஏதும் புரியாத மாதிரி இருந்திருக்கிறான் புத்திசாலித்தனமாக பதிலடி கொடுத்த அடுத்த காரியா அப்படியானால் உதவி இருக்க மாட்டாளே மொத்தத்தில் இவள் வித்தியாசமானவள் கணேஷின் கணிப்பீட்டிலிருந்து ஒரு வலுவல் இன்னும் அதே அமைதியோடு தெருவை வேடிக்கை பார்க்கும் அந்த நிதானம் பிரபு கேதீஸ் நல்ல பிள்ளைகளாக இப்போது மௌனத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள் பம்பளப்பிட்டி பிரதான சந்தியில் பஸ் மீண்டும் நின்றது வித்யா இறங்கி கொண்டாள் மௌனம் கலைந்து பின்னால் இருந்து பேச்சுக்குரல் அச்சான் இனிமேல் இப்படி பாடி பண்ண வேண்டாம் முஸ்லீம் புள்ள போல இருக்கு ஆளுட நிறமும் வடிவம் மரியாதையா நடந்து உதவி இருக்கிறார் நாங்க மூக்கறந்ததுதான் நிச்சயம் கேதீஸ் கூறி முடித்தான் ஓம் அச்சான் ஒரு ஆளுண்டா இத்தனை பகுதிக்கும் ஒரு முறைப்பு அட்லீஸ்ட் ஒரு மிஸ்டர் என்று சொல்லாவது வந்திருக்கு பெண்களில் எத்தனை ரகங்கள் அவர்கள் உடுத்தும் உடைகளை போன்று ரவி வீதியை நோக்கினான் வித்தியாசமான நிறங்களில் வடிவங்களில் நாகரீக உடைகளில் பெண்கள் மலரென்று நினைப்பவை முள்ளாகின்றன முள்ளென்று நினைப்பவை பல சமயங்களில் மலராகலாம் தெய்வளை பாலம் கடந்து ஓங்கி நிமிர்ந்து அருள் நோக்கு தரும் புத்தர் சிலை கடந்து பஸ் நின்றது இன்னும் ஓரிரு தரப்புகளில் இறங்க வேண்டும் ரவி தன் உடமைகளை ஒழுங்காக்கினான் தழுவிய சிறிய காகித சுருளை எடுக்க குனிந்த போகும் ஒரு கை கடக்கமான நீல பிளாஸ்டிக் உரை போட்ட ஒரு நோட்டு புத்தகம் கையில் எடுத்தவன் பிரித்தான் முன்புற மேற்புறத்தில் அழகிய கையெழுத்துகளில் ஆங்கிலத்தில் வித்யா சுந்தரேசன் என்று எழுதியிருந்தது இந்த பெயர் அவனால் மறக்க முடியாததொன்று இது பக்கத்தில் இருந்த பெண்ணுடையதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவள் தானா வித்யா சே அவளை அவள் முகத்தை கூட சரியாக பார்க்கவில்லையே இவள் அவளாக இருப்பாளோ அவளை மீண்டும் சந்திக்க மாட்டோமோ என்ற உணர்வு அவனுள் மிகிதாக துளிக்க தொடங்கியது